Ayer se llevó a cabo el tercer foro que organizó el Senado de la República para discutir si es necesario hacer ajustes al sistema de justicia penal acusatorio a un año de su operación a nivel nacional. Legisladores, funcionarios federales y estatales, así como integrantes del Poder Judicial, analizaron las fortalezas y fallas de ese nuevo sistema. El Senado anunció que hará cambios al sistema de justicia penal acusatorio sin tocar la Constitución para incluir los delitos de robo de hidrocarburos y portación de armas en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, así como para esclarecer procedimientos para que no impliquen retroceso alguno o lleven en la práctica a su anulación. Los temas de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y el robo de combustible son peticiones que también han hecho dependencias como la Procuraduría General, General de la República y la Policía Federal. Para hablar de este tema, del análisis que se está haciendo sobre la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, tengo en la línea telefónica y se lo agradezco mucho al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y muy buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Cómo, cómo ves esta discusión, eh, Pedro, en, en términos generales? A ver, yo lo que diría es lo siguiente. Ya desde hace algunas semanas se ha venido generando un debate en la opinión pública en torno a el sistema y los resultados que está dando después de nueve años de aprobación de la reforma constitucional. Este debate ha, me parece corrido por dos vías. Unas voces que además provienen en un origen, ya ahora se ha diversificado el número de actores, pero provienen desde gobiernos y cuyo vocero principal en un primer momento fue el jefe de gobierno y que han sostenido con insistencia que es necesario revisar el sistema y que es necesario realizar reformas y que es necesario incluir, como bien mencionabas tú ahora, algunos supuestos para eh, el caso de la prisión preventiva. En otra dirección... Hemos, porque aquí me incluyo yo, eh, sostenido otras voces que este no es momento para realizar una reforma que trastoque el funcionamiento del modelo. Habemos quienes sostenemos que desde el punto de vista de su diseño normativo, el modelo está bien pensado y que lo que ha fallado no es, digamos, el conjunto de normas bajo las que opera, sino la operación. Desde el punto de vista de esta postura, el problema está en los operadores y en su deficiente capacitación. Es un problema de implementación, no un problema de diseño. Y estas dos posturas me parece que son las que orientan las coordenadas de la discusión hoy en día. Creo, y esto me parece que es un, un, un tema que, que es necesario, tratándose de algo tan delicado como el sistema de justicia penal, que es sano que se esté dando esta discusión, que es bueno que se ventilen las distintas posiciones que vale la pena analizar con mucho rigor y mucha seriedad qué es lo que está pasando con nuestro sistema de procuración de justicia y de administración de justicia. Y en ese sentido, bienvenida a la discusión. Lo que sí es que se están, digamos, partiendo de diagnósticos distintos y eso está llevando a conclusiones diferentes. Quienes apuestan por una reforma al modelo, incluso ya han presentado algunas iniciativas en sede legislativa, que desde la perspectiva de quienes apostamos más por la implementación, podrían tener efectos negativos porque podrían suponer una regresión en vez de una transformación de nuestro sistema de justicia penal. Por el otro lado, quienes sostienen que es necesario realizar ajustes, lo que advierten es que, tal como está hoy el modelo desde su punto de vista, está impidiéndole a las procuradurías mantener, digamos, el control y en prisión preventiva a algunas personas que cometen delitos que desde su punto de vista ameritarían este tipo de, de, de prisión. Ahora bien, sí. es muy importante, Pascal, tener en claro que el diseño del modelo tiene como una de sus finalidades principales, no, no es la única, pero como una de sus finalidades principales, precisamente descargar la figura de la prisión preventiva. Es un modelo que lo que busca son una serie de rutas y medidas y vías alternativas para gestionar y procesar eh, los casos en los cuales hay presunta comisión de delitos que no se consideran graves. El modelo en sí mismo está pensado para que en prisión solamente estén aquellas personas que por los hechos que cometieron ameriten estarlo. Si es un modelo entonces orientado a despresurizar la prisión preventiva 
y a reducir los números de personas que se encuentran en esta condición. Y eso no forma parte de un accidente del modelo, forma parte de la esencia del diseño del modelo. Y en ese sentido, el hecho de que haya menos personas en prisión preventiva es un resultado buscado con el modelo, no es un accidente ni un error del modelo. Creo sí. que ahí nos está faltando incluso, eh, digamos, impulsar una transformación cultural que nos ayude a comprender mm. las razones por las cuales es deseable que el sistema no mantenga en prisión pre preventiva, eh, digamos, a las personas que han cometido delitos o presuntamente han cometido delitos menores. Y que por el contrario es un modelo que está orientado hacia la investigación que nos permita realizar las detenciones y mantener y llevar a prisión a aquellas personas que ameritan estarlo. Hoy nuestro principal defecto, y esto no es de estos meses, esto es de décadas, es que no contamos con policías de investigación capaces de realizar esa tarea. Nuestro sistema depende y depende de las detenciones en flagrancia y no de investigaciones propiamente hablando, que son las que deben caracterizar a un sistema de justicia penal digno de ese nombre. Hoy no tenemos a las policías capacitadas para realizar investigación. Y ese es el principal defecto. Al menos eso es lo que algunos hemos advertido y en lo que hemos insistido. Por lo mismo, frente a las voces que proponen reformar las normas, nosotros hemos insistido que lo que hace falta es realizar verdadera capacitación para contar con los operadores capaces de implementar en los hechos y en el día a día las normas que fueron aprobadas con base constitucional en 2008 y en las leyes secundarias en los años siguientes en las distintas entidades federativas y a nivel nacional. Es que hay que recordar de dónde venimos, Pedro. Venimos de, de un del sistema de los presuntos culpables, de los del, del sistema de las cárceles sobrepobladas, donde además en esas cárceles los uh, delincuentes continúan eh, haciendo delitos. Eh, venimos de un sistema donde el 2 o 3 por ciento de los delitos terminaban castigados y los que terminaban castigados, la gran mayoría de ellos era, como tú decías, por flagrancia y no por investigación. Eh, eh, a lo mejor eh, esta reflexión eh, tuya eh, respecto de darle más tiempo al sistema y, y, y pues eh, hacer que los operadores lo entiendan mejor y la sociedad también entienda mejor de qué se trata, es el camino que habría que seguir. Creo que lo dices muy bien y creo que haces una advertencia que es además de sensata, muy necesaria. No venimos de un modelo que funcionara, venimos de un modelo con profundas deficiencias que además fue pensado en sus orígenes para operar en el contexto de un sistema autoritario y funcionaba bajo las premisas y lógicas de un sistema autoritario. Con la democratización han cambiado muchas cosas en este país, y creo que varias de ellas para bien, hay que decirlo, pero no se adecuó el sistema de justicia penal y no se ha modificado tampoco el modelo de procuración de justicia. Y creo que además son dos piezas, esto hay que decirlo, que deben mirarse juntas. Debemos de dejar que la reforma en materia de juicios orales dé sus resultados y a la par debemos emprender con urgencia una revisión del modelo de procuración de justicia. De hecho, ya desde hace algunos meses, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el INACIPE hemos convocado una consulta nacional precisamente para revisar el modelo de procuración de justicia y buscar realizar propuestas para adecuar ese modelo a la reforma de 2008 y para que estas dos piezas operen como deben de operar, de manera sintonizada y sean acordes con un contexto de institucionalidad democrática. Lo que teníamos en el pasado uh -huh. no solo no funcionaba, sino que era profundamente arbitrario. Y creo que de ahí es de donde tenemos que salir y de esa premisa, como bien adviertes tú, es de la que debemos partir para pensar en dónde nos encontramos hoy y para determinar ¿Cuál es el camino que sigue? Oye, Para pero... mí el camino que sigue sí. es la implementación plena con capacidades institucionales reales de la reforma de 2008 y una transformación de la modelo de procuración de justicia aprovechando que nos encontramos en un momento de tránsito desde la Procuraduría hacia la Fiscalía General de la República y que lo mismo debe suceder en las entidades federativas. ¿Qué, qué piensas tú de, de estos dos temas que se han puesto eh, sobre la mesa, de que el robo de hidrocarburos y la aportación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas eh, pues merezcan eh, prisión preventiva oficiosa? 
Mira, voy con tiento y sí doy una opinión, pero advierto que no soy penalista. Eso es lo primero que quiero advertir. Yo soy constitucionalista y en ese sentido los matices y las fórmulas en las que quieren incluir estas figuras tienen, digamos, eh, eh, es relevante mirarlos desde el punto de vista del derecho penal. Te doy un ejemplo. Lo que yo entiendo y lo que he aprendido de escuchar a los penalistas es que en el caso de la aportación de armas, la prisión preventiva hoy, con las reglas actuales tal como están, sí es posible. Lo que pasa es que no se den automático. Uh -huh. El Ministerio Público tiene que argumentar y justificar ante el juez las razones por las cuales, por las características de las armas, por la reincidencia, por el modo, tiempo y lugar en el que la persona fue eh, detenida con las mismas, uh -huh. etcétera, amerita una prisión preventiva. Pero... No es que sea imposible, es que a diferencia de lo que sucedía en el pasado, ahora hay una carga argumentativa a cargo del Ministerio Público que tiene que justificar y convencer al juez de sus razones, uh -huh. mientras que antes esto era algo en automático. Y entonces, si esto es así, no es necesario realizar una reforma al marco legal. De nueva cuenta, volvemos al mismo punto. Lo que es necesario es fortalecer las capacidades, la capacitación, de los ministerios públicos para saber operar en el modelo, en el nuevo modelo. Porque he escuchado eh, algunas argumentaciones de quienes eh, como tú no, no están de acuerdo con, con hacer reformas que dicen, pues es que antes era muy fácil, el ministerio público le echaba al detenido la aportación de armas y ya con eso aseguraba que estuviese detenido, aunque vaya, aunque no estuviese debidamente eh, probada esa posesión de armas, eso es lo, lo que he escuchado. Pues a ver, sin duda me imagino, y además pues han habido ejemplos clamorosos que incluso trascendieron a la prensa y demás, esas, esas situaciones desafortunadas e ilegales, hay que decirlo, se presentaban. Pero más allá de esas en las cuales, digamos, uh -huh. había una intención y una acción eh, por parte de las, de las fuerzas policíacas para provocar esto, también en los casos en los cuales la aportación de un arma de, 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 de fin, que probablemente no registrada, probablemente no legalizada, etcétera, en automático y por sí solas conllevaban prisión preventiva, lo cual desde una perspectiva, digamos, de un modelo de procuración de justicia orientado a las medidas eh, alternativas a la prisión, pues no se justificaba. Es decir, la falta no ameritaba por sí sola y en sí misma en todos los casos, hay que decirlo en todos los casos, que la persona tuviera que eh, estar detenida en prisión y desde ahí compurgar su proceso. Uh -huh. eh, el dato importante, y vuelvo sobre el punto, es que aquí también hay un cambio cultural al que nos tenemos que adecuar, y que es que el modelo como fue diseñado, el nuevo modelo, y como funciona en otros países, hay que decirlo con claridad, que tienen procuración de justicia y administración de justicia acorde con instituciones democráticas, está orientado a que existan otras medidas reparatorias, a que existan otras medidas punitivas, a que existan otras salidas distintas a la prisión, no solamente para quien se encuentra sujeto a proceso, incluso para quien fue condenado por algunos delitos menores, que no necesariamente terminarán en prisión. Y creo que eso no está en sintonía con una cultura como la que ha madurado en nuestro país, en el cual queremos que todo termine en prisión. Nosotros eh, eh, amenazamos con llevar a la gente a la cárcel por cuestiones menores. Sí. Deseamos que todas las personas que cometen faltas necesariamente tengan una pena privativa de la libertad. Y esto eh, no es deseable en un sistema que sí castiga, pero que castiga de manera proporcional al tipo de falta que se cometió, y vuelvo a decirlo, y que reserva la pena de prisión para quienes deben estar en prisión, que lamentablemente son, en muchos casos, que hoy están en libertad en este país, porque para llevar a prisión a quienes cometen actos delictivos mayores, a quienes forman parte de redes de delincuencia organizada, a quienes forman parte de redes de corrupción, etcétera es necesario realizar investigación llevar carpetas de investigación exhaustivas que toma su tiempo realizarlas, que requiere de pesquisas y de capacidades técnicas muy precisas y que deben permitir llevar casos relantes desde la Procuración de Justicia hacia los jueces con expedientes lo suficientemente sólidos como para que las personas imputadas de delitos graves sí vayan a prisión. Y eso no sucede hoy. Hoy los niveles de impunidad en el país son altísimos. 
y son sobre todo altísimos para los delitos que sí ameritarían estar en prisión y que vuelvo a decirlo, para lograr que eso suceda es necesario que las policías tengan capacidades de investigación que hoy no tienen. Ahí es donde está la falencia, creo que ahí es en donde debería de repensarse lo que se ha hecho y ahí debería de realizarse la mayor inversión institucional. Y eso es responsabilidad todavía hoy, al menos en el esquema actual, de los gobiernos, porque todavía las procuraciones en la mayor parte de las entidades y, en el, y en, a nivel nacional dependen del gobierno. Entonces, cuando, por ejemplo, el jefe de gobierno dice hay que revisar las normas porque esto está llevando a los delincuentes a la calle, la puerta giratoria y demás, pues hay quienes le decimos quizá lo que le está faltando a usted es rendir cuentas de cómo capacitó durante sus seis años de gobierno a las policías de la Ciudad de México, porque eso es lo que no está funcionando. Pues, eh, Pedro, eh, muy, muy claro lo que nos eh, planteas. Eh, un placer platicar contigo y mi agradecimiento por estos minutos para el programa. Al contrario, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y porque además el tema creo que es muy relevante para todas y todos. Lo es, sin duda. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego, igualmente. Gracias. Lucas. Gracias, el doctor Pedro Salazar Ugarte, es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Son las 10 de la